ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹ ಮುಚ್ಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವತ್ಸಲ ಅಲ್ಸೆ ಬೆಳವೆ ಅವರು ವತ್ಸಲ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವತ್ಸಲ ಅಲ್ಸೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆ ರಟ್ಟಾಡಿ ಮೂಲತಃ ನಾವು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಅವರು ಸೊ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ಕಲಿತದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ಶಶಿಕಲಾ ರಾವ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವರು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದದ್ದು ಬೆಳ್ವೆ ಗಂಡನ ಮನೆ ಬೆಳ್ವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಶಶಿಧರ್ ಅಲ್ಸೆ ಮಾವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಸೆ ಅತ್ತೆ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಸೆ ಸೊ ನನಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ ಮಗ ಆರನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗಳು ವರ್ಷ ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂ ಕಾಂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂದರೆ ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಸೆ ಇದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಸೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಚರ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೊ ಆಗ ಆ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕೇ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಕಲಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಆಗ ಅನಿಸ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಚರ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಗ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಇದ್ದದಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕವಳು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಗುನ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೀನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡು ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಓದ್ತಿರುವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ನಾನು ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಸೊ ಅವನು ಯು ಕೆ ಜಿ ಕಲಿತಿರುವಾಗ ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆನೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಪರಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಲಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಚ್ಚರಿ ಅದು ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರೆದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕಿಸಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಗಂಡು ಮಗು ಆದ್ರೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈಗ ಕೈ ಮುಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಅದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಹೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹುತ್ತು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರ ಸುತ್ತ ಕೂರಿಸಿ ಹಣತೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಿಂದಲೂ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತಂತ ಹುಟ್ಟಿತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಹಣತೆ ಬೆಳಗುವ ದೀಪದ ಪ್ರತೀಕ ಹಣತೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ ಆರಿಸಿ ಮಾಡುದು ಸಲ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮಗುವಿನಿಂದ ನಾವು ಹಣತೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ನಾವು ಅದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿವಸ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆತ್ತವರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರದ್ದು ಹೆತ್ತವರ ಪಾತ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಹೆತ್ತವರು ಆಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈಗ ನಾವು ಈ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುದು ಪಕ್ಕ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಆದ ನಂತರ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಸಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಏನಾದ್ರು ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಗು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಸಹ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಹೆತ್ತವರಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಈ ತರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಐದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್
ತೀರಾ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನಡೆಯುವ ಘಟಗಳನ್ನ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುದಿಲ್ವ ಚೇ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾರೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಮೂಡಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೂಡಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆರನೇ ತರಗತಿಗೆ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತುಳಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಅವರೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತದನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಗೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಓದಿಸುದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಕುರಾನ್ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಹುಡುಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೊ ಆಗ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋ ಬುಕ್ ನೋಡದೆ ಓದ್ತಾನೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದನ್ನ ಅವನು ಈಗ ಆರನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಮರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಅಚ್ಚರಿ ಅದೇ ಉಳಿತದಂತೆ ಹೇಳುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಹೇಳುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣವರು ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಸೊ ಅವನ ಆ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಗುರುಗಳನ್ನ ಅವನ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗುರುಗಳು ನೀವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆ ಜಿ ಇಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೀಳರಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವರು ಅಂತ ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಿನ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕೀಳರಿಮೆ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಬೇಕು ಹೆಮ್ಮೆ ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೇಳುದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಪಡುದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ಟೀಚರ್ ಬರೀ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ಕಲಿಬೇಕು ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಮೂಡಿತು ಸೊ ಅದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆದದಂದ್ರೆ ಅವನ ಏನು ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ನೆಲ್ಲ ಮರ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವನು ಅದು ಹಾಡುದ್ರಲ್ಲಿ ತಲೆನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೊ ಅವನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆತಂಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಓದಿಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತದಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಬರ್ತದೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರ ನೋವನ್ನ ಅವರ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮರಿತಾರೆ ಅವನು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಮನೆಯವರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕವಳು ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಚಿಕ್ಕವಳು ಇದ್ಲು ಆಗ ಸಹ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಹ ನಾನು ನಾನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಗಳು ಹೋಗುದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಗೂ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪೇಶನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀರಿರ್ತದೆ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಗಳದ್ದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಬಟ್ ಉಳಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ವೃತ್ತಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ದು ಕೊಲಿಗೊಬ್ಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಕಾಂ ಆಗಿ ಬಂದ ಬಿ ಕಾಂ ಆಗಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೀ ಬಂದು ಕೆ ಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಯ್ತು ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಕಾಂ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ನಾವು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದವರು ಅವಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾನೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳೇ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆ ಇದಿನವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಳು ಅವಳು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವಳು ಅವಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧತನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆ ಮುಗ್ಧತನ ಅಂತ ಎಂತವರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅವಳು ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ
ಬಂದಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ